Bonjour, aujourd'hui aujourd je vais vous parler du réchauffement. Donc en fait on voit qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pris les mesures, parce qu'on n'a pas déjà engagé la transition énergétique... Vous, vous êtes habitué je pense à notre minute réchauffement dans chaque journal télévisé avec à chaque fois un intervenant nous disant que cette température élevée que nous supportons est une chose complètement nouvelle. Évidemment, je crois que nous allons vers un cycle de réchauffement, mais cela ne date pas d'hier et cela ne date pas de notre ère industrielle. C'est faux. Je vais vous emmener aujourd'hui dans le Sahara libyen, dans les déserts de l'Akakus et du Messac, où j'ai fait des reportages sur les trésors archéologiques de la CACUS et du Messa. Ces reportages ont été faits avec l'autorisation des autorités libyennes du moment, c'est-à-dire du gouvernement du colonel Kadhafi. Le désert du Messac, une des zones les plus arides du monde, se compose d'un ensemble de rocs fracassés. Difficile d'accès, les moyens de locomotion modernes se heurtent à des fragments de rochers chauffés en blanc qui mettent à mal très rapidement n'importe quel pneumatique. Dans ces déserts arides et fracturés se dressent ici et là de splendides gravures et sculptures rupestres qui rappellent qu'ici, il y a entre 15 000 et 8 000 ans, 15 000 et 8 000 ans, dans ce désert, il y avait une savane luxuriante, avec des animaux comme on en voit en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Sur ces couches sédimentaires, creusées et polies par l'érosion liée à ces anciens cours d'eau, s'expose de toutes parts l'un des plus beaux patrimoines de l'humanité. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Sculptées sur les parois brisées des gorges, elles rendent compte d'un tout autre écosystème, celui d'une savane africaine où vivaient éléphants, bovidés et girafes. C'est du grand tantrou, hein, à un mètre comme ça, tu trouves de l'eau. Et d'abord, un mètre. Un mètre Un mètre. Mais il y a pas de cailloux aussi. C'est du assoir. Il faut que tu prends un toit, tu trouves de l'eau. Ici, là. D'abord. Le Messac a connu deux longues périodes humides. Pendant la deuxième phase, des pluies annuelles régulières ont alimenté de nombreux cours d'eau, lacs et marécages. Une savane est apparue, favorable à la grande faune tropicale. Chasseurs et pasteurs ont gravé sur la pierre les images d'une vie matérielle et psychique dont l'art rupestre du Messac nous renvoie un écho bien lointain à travers le temps. Ces milliers de gravures, remarquables par elles-mêmes, mais aussi par leur dimension qui, parfois, dépasse 3 mètres de hauteur, sont exceptionnelles par la maîtrise des traits profondément incisés. Admirables par le style, pour la plupart, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Les artistes du Messac ont limité leur représentation à un certain nombre d'espèces animales. Les animaux sont solitaires ou en troupeau, comme les bovidés domestiques mais aussi la grande faune sauvage. La figuration d'une espèce animale en troupeau permet de mettre l'accent sur différents points, comme l'abondance ou le mode de déplacement d'une espèce.
la figuration d'animaux solitaires met en évidence la beauté et les caractères morphologiques intrinsèques à une espèce donnée, que les artistes parviennent parfois à croquer en quelques traits d'une extraordinaire simplicité. Les activités de chasse font l'objet de scènes complexes et d'un dynamisme remarquable et nous apportent de précieux renseignements sur l'habillement, les parures, l'armement et les techniques pratiquées par ces hommes préhistoriques. Un affrontement de cerfs gravé dans le wadi. Admirable pour son trait et particulièrement impressionnant par sa complexité car l'artiste a travaillé sur plusieurs plans. Il nous livre une œuvre à plusieurs dimensions. C'est ainsi que la bande sahélienne se créa, poussant les pasteurs arabes vers le sud, pour qu'ils puissent faire manger leurs troupeaux. Ceux-ci, par ailleurs, plus tard, beaucoup plus tard, islamisèrent, islamisèrent, les populations locales. Le dernier puits avant la cacus. Cette fois-ci, nous sommes dans la cacus. Alors la cacus, c'est à la frontière du Tibesti, à la frontière avec le Tchad. Mais alors là, très très peu d'eau. Au contraire, au contraire du Messac où, nous avait dit le guide, il y avait de l'eau à 4 mètres, 4 mètres sous terre. Il y avait déjà des nappes d'eau. La Cactus, le plus majestueux désert de Libye, sorte de massif montagneux complètement sculpté par le vent, qui ressemble à s'y méprendre à son voisin le Tibesti, qui se partage l'extrême sud de la Libye et le nord du Tchad. Entre deux pics, des étendues sablonneuses, mais ici, pas de végétation et très peu de pluie. Dans la région, Nombre de surfaces rocheuses, faces de gros blocs, affleurements, parois d'abri sous roche, attestent la présence, dès le néolithique ancien, de semi-nomades qui parcouraient l'ensemble de ces vastes territoires, à la fois terrains de chasse et de récolte, dans des milieux alors relativement humides et riches de production naturelle. Téchouinette. Tout au fond de la grotte, on devine d'abord avec peine quelques silhouettes de peinture rouge. Et puis l'œil s'acclimate à ce changement brusque de luminosité. Et c'est l'émerveillement. Des centaines d'hommes et de femmes finement peints. La beauté de chaque trait. La disposition des personnages. La singularité de la scène choisie sont saisissantes. Certains échantillons de cette peinture millénaire, si étonnamment résistante, ont été analysés en laboratoire. Le lait était à la base de sa composition. Grâce à cette découverte, on a pu dater par la méthode du carbone 14 certaines œuvres qui remontent au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Thank <laughs> you. 
Combien de temps faudra-t-il aux chercheurs pour réaliser l'inventaire général et exhaustif de l'art saharien Alors oui, la Terre se réchauffe, certes, mais ça fait des milliers d'années qu'elle se réchauffe. Bon, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce. Et c'est très, très important. Partagez. <musique>